Hoje nós estamos na Kiss Foto e Vídeo, ao lado do Kiss, para falar um pouquinho mais de foto e filmagem, eventos sociais, vídeos e fotos corporativos e desmistificar algumas coisas que estão acontecendo no mercado. Inclusive, para você que vai se casar, se precaver, porque tem muita gente comprando gato por lebre, compra uma coisa e na hora que vai receber, recebe outra e depois que o serviço já foi feito, não tem como fazer tudo de novo, né? Kiss, é um prazer ter você conosco no nosso programa. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre... Há quanto tempo você trabalha já com foto e filmagem? Ah, já estou há 25 anos. Já. 25 anos. Você é, tem uma empresa que não vende produto, não é? Você produz isso aí, é isso? Essa é a diferença de quem é um produtor de foto e vídeo para casamento, para aniversário, para batizado, é isso? Exatamente. Eu sou prestador de serviço. Tanto eu como meu filho, né? A gente tem uma equipe, eu, ele e mais, mais duas pessoas que trabalham junto com a gente para formar essa equipe. É, por exemplo, se tiver um, um casamento no sábado... Você coloca outro ou outro, três, quatro eventos no mesmo dia? Não. É, o, o forte meu é trabalhar com um evento só, ou na sexta um evento, ou no sábado outro evento. Por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes você contrata uma empresa e não é o fotógrafo que você conversou que vai estar lá, não é o profissional da filmagem que vai estar no seu casamento. E isso fica ruim, porque fica impessoal. Você não vai conhecer a pessoa. Você conhecendo a pessoa, fica mais alegre, mais descontraído a sua filmagem, as suas fotos vão ficar muito melhores. E foto e vídeo é muito um trabalho de ser sensibilidade, não é? É, cada um tem um, o, o seu jeito de trabalhar, né? Ele vê o, o vídeo, é, pergunta de algumas coisas, né, do, do álbum e a gente deixa o cliente bem à vontade. O cliente conhece a gente desde o primeiro contato e até a entrega, a entrega do, do trabalho. Então, quer dizer, não tem aquela surpresa negativa, vamos dizer assim, que chega no dia do evento. A ah, quem é você? É, é muito, assim. o que tem acontecido muito hoje em dia, as pessoas procuram preço, gente. Você liga num lugar e fala assim, quanto é o álbum? Quanto é a filmagem? E não pode ser assim, por quê? Não é como você comprar uma televisão. Você vai comprar uma televisão, por exemplo, você vai na loja A, o preço é tanto. Na loja B, o mesmo televisor, a mesma marca, é mais barato. Você escolhe o mais barato, claro. Quando o assunto é foto e filmagem, se você for no mais barato, você vai ter uma decepção no final do trabalho, porque existem muitas variáveis. Quantas lâminas você quer no álbum, quantas fotos você quer, quantos fotógrafos, quantos profissionais da filmagem. É isso que você tem que explicar pessoalmente para a pessoa. É importante você vir até o profissional, procure o Kiss, porque você vai ter essa explicação e tudo mais. Não adianta você procurar. Você pode achar álbum de fotografia até por 500 reais, mas imagina o que você vai receber no seu álbum. Que tipo de álbum será? Será um álbum encadenado, bonito ou aquele todo cheio de espiral? Você não quer, você quer o melhor para você. E a filmagem? Você quer receber um DVD daqueles com aquele casamento chato de assistir ou quer um Blu-ray com a qualidade boa, bem editado? Muita gente tem reclamado disso. A pessoa escolhe o mais barato, muitas vezes pela internet, vê um filminho, vê uma apresentação na internet de foto e vídeo e acha que aquilo lá que será o produto e na hora do contrato, se não estiver especificado, e você faz um contrato com a pessoa, é isso? Foi até bom você, você comentar sobre isso. Normalmente o pessoal liga para mim e quer saber preço. Eu sempre falo para o pessoal, olha, venha conhecer o trabalho primeiro, porque não adianta você... Eu passo o preço para a pessoa, é, a pessoa já vai ter que limite. Liga no outro, o, o outro é mais barato, já nem vai vir conhecer o trabalho. E às vezes, eu, eu não estou querendo dizer que é, o barato demais... É, não, não pré... O barato demais, logicamente, tem que ficar com medo. Mas as coisas... Existe assim um... Um padrão. Um padrão. Um nível, né? Hoje em dia o preço está muito lá embaixo. E é isso que a gente tem que tomar cuidado hoje em dia. Porque quando a pessoa trabalha barato demais, isso aqui é um trabalho que não tem volta. Se der errado... Ou seja, é um casamento, você não vai fazer de novo. Você não vai fazer tudo esse. de novo. Agora, você vai arriscar... Gastar uma grana, investir no seu casamento, no vestido, no buffet, é, igreja, convidados, Uau, uma série de coisas. O carro você devolve. Não, não fica. Nem, nem você nem dirige o carro. Ele vai ficar com o topo de bolo para é, lembrança é. e a foto é filmagem. Agora, máximo, pô, né? a foto é filmagem vai ficar para o resto da vida. Então é uma vida. coisa que se você não fizer direito, com amor, com carinho... É, 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 sabe, daí, é perigoso isso daí. Você imaginou? Os parentes vão ver que material que é, os amigos vão ver. Então você não pode fazer uma coisa... Não digo que você vai tem que procurar o mais caro, mas você tem que procurar a qualidade, gente. E para procurar qualidade, você tem que ir até o profissional da foto e filmagem. Por isso que nós estamos aqui conversando com o Kiss para mostrar essa diferença. Não escolha olhando na internet, não escolha vendo, às vezes, uma coisa que é maquiada. Vá pessoalmente conferir. Bom, Kiss, hoje em dia muita gente oferece aquele clipe, um resumo com 10, 15 minutos. É legal, mas esse 10, 15 minutos, muitas vezes não aparece todo mundo da festa, os parentes, padrinhos, isso depois a pessoa pode até reclamar. Porque na hora que você assiste o casamento de um amigo, 
O casamento inteiro é longo, é cansativo, o clipe é mais legal de assistir. Mas quando é o seu casamento, você quer ver os seus parentes, quer ver todo mundo lá, não é isso? Exatamente, aconteceu isso aí até há pouco tempo atrás. A noiva, ela falou, olha, eu quero o videoclipe. Eu, acho, eu, eu, pessoalmente, particularmente, acho bonito, acho legal, é um trabalho bem produzido. E você faz isso também? Também faço. Certo. Imagine uma festa com 300, 400 convidados. É lógico que você vai querer rever essas pessoas com o decorrer do tempo. Os daqui amigos, a, Daqui países. a 5, 10 anos, você olhar e falar, nossa, ah, que legal, né? Ele estava no meu evento. Se tiver só casamento. o clipe, muitas vezes o clipe fica só no noivo na noiva. Então, exatamente, acontece isso aí. O clipe, é, é, se for se a pessoa contratar só para fazer o videoclipe, é lógico que a gente faz. Tenha também o, o, a filmagem tradicional. Que mesmo hoje, hoje em dia, a filmagem tradicional não é mais igual antigamente. Que, a, que, que o DVD tinha duas horas de vídeo, mas chegava uma hora de você quase dormir se tem um vídeo. Não, hoje Quando tem duas são... horas de vídeo, é porque realmente tem muita informação o casamento. Exatamente, e é mas... lógico que está lá. O, é e o vídeo também vai para aprovação. Né? É, e o vídeo vai para aprovação hoje em dia. Eu estou mostrando aqui a capa aqui de um dos Blu-rays que foi entregue. Você vai ter um serviço profissional à sua disposição, vai ter a lembrança para o resto da vida com qualidade, não vai ter decepção na hora de receber o seu serviço e muito, gente, muito, tem acontecido muito em Sorocaba e região de pessoas que vão profissionais da foto filmagem, que vão, pegam muitos serviços, colocam terceirizados e o terceirizado acaba é, perdendo uma foto ou perdendo a imagem da entrada da noiva, da saída da noiva, ou a imagem dos padrinhos, fica faltando no seu vídeo, vai ficar ruim na sua foto. Não deixe isso acontecer com você. Procure um profissional de qualidade. Nossa indicação é que isso ótimo vídeo. Quem quiser entrar em contato, qual o telefone? 3222-6022 ou celular 9714-5462. Está na internet, que isso ótimo vídeo .com .br. Isso. Essa é a nossa dica para você não cair em nenhuma cilada na hora de escolher a foto e a filmagem. Procure um profissional de qualidade. Nossa indicação é que isso ótimo vídeo. Obrigado pela presença. Obrigado.